কেউ যদি সেলফ এমপ্লয়েড হয়ে থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে যে ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টসটা চেঞ্জ হবে আর অন্যান্য যে বলেছি যে অ্যাপ্লিকেন্টের যে এ ওয়ান ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট ম্যারেজ সার্টিফিকেট কিংবা তার ওয়েডিং ইনভাইটেশন কার্ড এই ডকুমেন্টগুলো তারপর টিবার কুলোসিস টেস্ট এগুলো কিন্তু যে এমপ্লয়মেন্টের যে স্পাউস তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আবার সেলফ এমপ্লয়েড যে তার স্পাউসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আবার ডাইরেক্ট অফ এ কোম্পানি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবার আমি সেলফ এমপ্লয়েড ক্ষেত্রে ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট যেটা সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো আরেকটা বিষয় নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করি সেটা হচ্ছে যে স্পাউস ভিসার ক্ষেত্রে একটু আলোচনা করি যে কেউ যদি স্পাউস হিসাবে কাউকে আনতে চান তার স্পাউসকে তো সেই রিকোয়ারমেন্টসগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি অ্যাপ্লিকেন্ট যে আছে যিনি আসতে চাইবেন ওনাকে কিন্তু আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট যেটা আছে এই মুহূর্তে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট লেভেল এ ওয়ান ওনাদেরকে কিন্তু পাস করতে হবে এবং পরবর্তীতে টিবার ক্লোসিস যে টেস্টটা আছে ওই টেস্টটা ওনাদেরকে করতে হবে এই দুটো জিনিস ওনাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রয়ে গেছে আর ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টস আছে যেটা সেটা স্পন্সারের এটা স্যাটিসফাই করতে হবে সেটা হচ্ছে যে স্পন্সারকে তার সিক্স মান্থস তাদেরকে কাজ করতে হবে কাজ করার সেটা এমপ্লয়মেন্ট হতে পারে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট হতে পারে ডাইরেক্টর অফ এ কোম্পানি হতে পারে এই তিন ধরনের ভাবে কিন্তু ইনকাম দেখানো সম্ভব যদি এমপ্লয়মেন্টে থাকে সেটাতে বলা হয়েছে অ্যাটলিস্ট সিক্স মান্থ তাদেরকে কাজ করতে হবে এবং যদি কাপল হয়ে থাকে এইটিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড তাদের ছয় মাসে এইটিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড এর হাফ হতে হবে তো আমি যেটা বলছিলাম যে ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টস স্পর্শ আনার ক্ষেত্রে এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে অ্যাকোমোডেশন অ্যাকোমোডেশন অ্যাডুকেট অ্যাকোমোডেশন থাকবে উদয় ট্রিকস টু পাবলিক ফান্ড সেক্ষেত্রে টেনিস এগ্রিমেন্ট কাউন্সিল ট্যাক্স বিলস কিংবা যে কোনো ইউটিলিটি বিলস এগুলো হলে আপনার অ্যাকোমোডেশন অ্যাডুকেট আছে কিনা সেটা কিন্তু এবং বোঝা যাবে এবং এই ডকুমেন্টগুলো কিন্তু আপনার লাগবে এরপরে যেটা রয়ে গেছে যে আপনার ম্যারেজ ইজ সাবসিস্টিং কমিউনিকেশন রয়ে গেছে আপনার স্পাউসের সঙ্গে সেক্ষেত্রে কল হিস্ট্রি সেক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপ যে চ্যাট কিংবা মেসেঞ্জারে যে আপনার চ্যাটিং তারপর ইমেল কিংবা কোনো পকেট মানি যদি পাঠিয়ে থাকেন সেটার রেমিটেন্স রিসিট এই যে ডকুমেন্টগুলো আমি বললাম এইগুলো যদি থাকে তাহলে যে রেগুলার কমিউনিকেশন আছে এবং ম্যারেজ যে সাবসিস্টিং আছে এটাই কিন্তু প্রণ হবে তো এই ডকুমেন্টগুলো কিন্তু প্রয়োজন রয়ে গেছে ম্যারেজ সার্টিফিকেট উইথ ট্রান্সলেশন কপি এটা একটা ম্যান্ডেটারি ডকুমেন্ট এটা কিন্তু আপনার ট্রান্সলেশন করে কিন্তু জমা দিতে হবে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করার পরে কিন্তু ইমিগ্রেশন হেলথ সার্চ চার্জ দিতে হবে এবং ইমিগ্রেশন হেলথ চার্জ চার্জ কিন্তু আপনার টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্সের জন্য কিন্তু ফিফটিন হান্ড্রেড সিক্সটি পাউন্ড এবং অ্যাপ্লিকেশন ফি যেটা রয়ে গেছে এটা যেহেতু সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন এটা ইনফ্লেশনের উপর নির্ভর করবে যে আমাদের যে ওরা মূলত ডলারে নেবে তো মূলত টাকা থেকে পাউন্ড পাউন্ড থেকে ডলার এইভাবে যখন আসে তখন কিন্তু একটু বেশি নিয়ে নেয় একটা ফিস তো আর সেই ফিসটা দেখা যাচ্ছে যে অ্যারাউন্ড দু লাখ টাকার মতো হয়তো আসবে তো হোম অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ফিস ইমিগ্রেশন হেলথ চার্জ চার্জ এরপর একটা ফিস লাগে সেটা হচ্ছে যে বায়োমেট্রিকের জন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা সেই অ্যাপয়েন্টমেন্টের একটা ফিস লাগে আর যেটা লাগে সেটা হচ্ছে যে বায়োমেট্রিকের সময় যদি স্ক্যান যদি ওদের ফ্যাসিলিটি নেওয়া লাগে তাহলে তার জন্য আর একটা ফিস লাগে এই ফিসটা দিয়ে তখন ওই বায়োমেট্রিকের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিতে হয় তো ডকুমেন্টগুলো কিন্তু আপলোড করা সম্ভব অ্যাপ্লিকেশন করার পরপরই একটা লিঙ্ক পাঠায় তখন এটা আপলোড করে দেওয়া যায় কিংবা সঙ্গে সঙ্গে এর অথবা আপনার বায়োমেট্রিক যখন দেবে তখন কিন্তু ওদেরকে যদি আপনি ফিসটা দেন তাহলে ওরা কিন্তু আপলোড করবে তো 
যখন ওই স্পাউস জন্য তার যে লোকাল সেন্টারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হবে তখন সেখানে ওই স্পাউস যাওয়ার পরে এই ডকুমেন্টগুলো জমা দিয়ে পাসপোর্ট জমা দেবে অন্যান্য যে ডকুমেন্টগুলো রয়েছে ইংলিশ এ ওয়ান সার্টিফিকেট তারপরে ম্যারেজ সার্টিফিকেট এগুলো আমি বলেছি আপলোড করা সম্ভব অথবা ওখানে ফিস দিলে ওরা সব আপলোড করে দেবে এরপরে পাসপোর্ট রেখে দেবে এবং অন্য ডকুমেন্টগুলো কিন্তু তারা স্ক্যান করে ফেরত দেবে আর যদি নিজেরা স্ক্যান করে দেওয়া যায় তাহলে আর শুধু পাসপোর্ট নিয়ে গেলেই হবে এরপরে একটা সময় পরে যে একটা ডিউরেশন আছে যে তারা এটার ডিসিশন দেবে এই এইটাই মোটামুটি এমপ্লয়মেন্টে যদি কেউ থাকে সেটার বেসিসে যদি কেউ স্পাউস আনতে চায় সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করলাম এইবার আমি আলোচনা করব যে কেউ যদি সেলফ এমপ্লয়েড হয়ে থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে যে ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টসটা চেঞ্জ হবে আর অন্যান্য যে বলেছি যে অ্যাপ্লিকেন্টের যে এ ওয়ান ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট ম্যারেজ সার্টিফিকেট কিংবা তার ওয়েডিং ইনভাইটেশন কার্ড এই ডকুমেন্টগুলো তারপর টিবার কুলোসিস টেস্ট এগুলো কিন্তু যে এমপ্লয়মেন্টের যে স্পাউস তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আবার সেলমিন পয়েট যে তার স্পাউসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আবার ডাইরেক্ট অফ এ কোম্পানি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবার আমি সেলমিন পয়েটের ক্ষেত্রে ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট যেটা সেটা নিয়ে আলোচনা করব এই ক্ষেত্রে সেলফ এমপ্লয়েড হিসাবে তাদের যে ট্যাক্সেবল ইনকাম ডিসপোজেবল ইনকাম বলা হয় সেটা আঠারো হাজার ছয়শো মিনিমাম থাকতে হবে আর সেই ক্ষেত্রে যদি অ্যাডিশনাল বাচ্চা থাকে তার জন্য আলাদা আছে তো আমি স্পাউস হিসাবে আমি আপনাদেরকে অ্যাডভাইস দিই তো যেটা দেখা যাচ্ছে যে আপনার ওই সেলফ এমপ্লয়েড হিসাবে যে ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টসের ক্ষেত্রে তার এক বছরের উপর রিলাই করতে পারে অথবা টু ইয়ার্সের জন্য টু ইয়ার্সের অ্যাকাউন্টের উপর রিলাই করতে পারে অতএব এই ক্ষেত্রে টু ইয়ার্সের কিংবা এক বছরের তার ব্যাংকের স্টেটমেন্ট লাগবে তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে তার যে ট্যাক্স রিটার্ন করা হয়েছে সেটার ট্যাক্স রিটার্ন লাগবে এবং এস এ থ্রি জিরো টু লাগবে আর ব্যাংক স্টেটমেন্ট তো আমি বলেছি অ্যাকাউন্ট সামারি এস এ থ্রি জিরো টু আর সে যে সেলফ এমপ্লয়েড রেজিস্ট্রেশন আছে এই ধরনের যে কোনো লেটার এইচ এম রেভিনিউ কাস্টম থেকে এই ডকুমেন্টগুলো দিলে তাহলে মোটামুটি প্রমাণ হবে যে তার সেলফ এমপ্লয়েড এবং সেক্ষেত্রে তার যে ডিসপোজাল ইনকাম যেটা আমি বলি আঠারো ছয়শো হলে সেটার উপরে ট্যাক্স যেটার উপরে ট্যাক্স দিচ্ছে সেটাই আঠারো হতে হবে তাহলে পরে কিন্তু তার একটা অ্যাকাউন্ট কিংবা দুই বছরের অ্যাকাউন্ট দেখে তার কিন্তু ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টটা স্যাটিসফাই করা প্রয়োজন আর ডাইরেক্টর অফ এ কোম্পানি কিন্তু সেটাও সম্ভব সেটা ক্ষেত্রে বেতন ওখানে দেখানো সম্ভব ডেভিডেন্ট হিসেবে দেখানো সম্ভব এবং ওই ক্ষেত্রে কিন্তু বেশ কিছু ডকুমেন্ট লাগবে কোম্পানি কিংবা কর্পোরেট ট্যাক্স সহ ব্যাংকের স্টেটমেন্ট আর যদি স্যালারি থাকে পে স্লিপ ডেভিডেন্ট ভাউচার ডেভিডেন্ট ভাউচার এইভাবে সব ডকুমেন্টগুলো দিয়ে যদি দেখা যায় যে আঠারো হাজার ছয়শো তার ইনকাম আছে তাহলে কিন্তু ডাইরেক্টর অফ কোম্পানি হিসাবে সে দেখাতে পারবে যে সে ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট স্যাটিসফাই করতে পেরেছে তো এই হচ্ছে স্পাউস অফ এ ব্রিটিশ সিটিজেন সেটেল পারসন অথবা রিফিউজ স্টার্সে যারা আছে তারা তাদের স্পাউসকে এইভাবে স্পন্সার করে আনতে পারবে এম কিউ হাসান সলিসিটার্স হেল্পিং পিপল থ্রু দ্য লজ আমাদের রয়েছে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লয়ার টিম যাদেরকে আপনি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস ও নির্ভর করতে পারেন ফর কোয়ালিটি অফ ওয়ার্ক অ্যান্ড এক্সিলেন্ট ক্লায়েন্ট কেয়ার এম কিউ হাসান সলিসিটার্স ম্যানেজ অ্যান্ড সুপারভাইজ বাই রিনাউন্ড অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স সলিসিটার মোহাম্মদ কামরুল হাসান ইমিগ্রেশন এসাইলাম হিউম্যান রাইটস ডিভোর্স অ্যান্ড ডিজ সহ সকল ধরনের আইনি বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা নিতে আজই যোগাযোগ করুন এম কিউ হাসান সলিসিটার্স থ্রি নিউ রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান এইচ